Konuklarımız Citroen C4 Cactus ve Fiat Egea Hatchback. Bu iki otomobil kompak hatchbackler sınıfında yarışıyorlar. Ama bu durum her zaman böyle değildi. C4 Cactus makyajın öncesinde bir küçük sınıf crossover'dı. Ve C4'ün yokluğunda yani orijinal C4'ün yokluğunda da Citroen Cactus'ün kompak hatchback rolü oynamasına karar verdi. Bu iki otomobilin ortak özellikleri kompak hatchback sınıfının hesaplı kısmında yer almaları. Yani fiyat skalasının orta alt kısmında yer alıyorlar. Günümüz ekonomik şartları düşününce de bu önemli tabii ki. Cebinizden ne kadar para çıktı ve bunun karşılığında ne aldığınıza değer vermeniz gerekiyor. Ve hesaplı bir satın alım yapmak istiyorsanız da bu iki araç ilginç seçenekler olabilir kompak hatchback sınıfında. Bu videoda bu iki otomobilden hangisinin daha iyi kompak hatchback özelliği sergilediğini görmeye çalışacağız. O zaman her karşılaştırmamızda olduğu gibi kim geçer görelim. C4 Cactus kompak hatchback diye terfi etmiş olabilir ama boyutları tam olarak da bunu göstermiyor. Ne yazık ki 4 metre 17 santim bu aracın boyu bir küçük sınıf crossover olarak iyi boyutlara sahip ama kompak sınıf hatchback olmak için biraz kısa kalıyor. Bu otomobil kıyaslamak gerekirse hemen yanında duran Egea hatchback'in boyu 4 metre 36 santim yani 20 santim daha uzun kaktüsten. Peki bunun farklarını görebiliyor musunuz? Tam olarak öyle değil. Citroen mühendisleri iyi iş çıkarmışlar. 358 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor bu otomobil. Bu değer kompak hatchback ortalamasının biraz altında kalıyor artık. Çünkü kompak hatchbackler 400 litrelere daha yakın değerler sunuyor. Tıpkı Egea hatchback'te olduğu gibi 380 litrelik bagaj hacmine sahip Egea hatchback eğer yedek lastikle birlikte satın alınırsa tıpkı kaktüste olduğu gibi. Ama yedek lastiksiz alma opsiyonunuz da var. Onu kullanırsanız eğer 440 litrelik bir hacim elde edebiliyorsunuz ki bu da oldukça iyi bir değer. Yani Boy farkını Egea güzel kullanıyor bu alanda, bagaj alanında. Peki kullanışlık açısından neler sunuyor bu araçlar? İkisinde de arkada torsiyon çubuğu var ve bu sayede de düz bagaj zeminleri ve nispeten dikdörtgene yakın bagajlar var. Yani sert bagajları kullanırken, sert valizleri kullanırken rahat edecekseniz bagajları yüklemek konusunda kayıplarınız çok fazla olmayacaktır. Yükleme eşiğiyle zemin arasındaki farklara geçecek olursak Egea yedek lastiği ile birlikte burada oldukça iyi değerler sunuyor. Çok fazla değil eşikle zemin arasındaki fark. Değişken bir zemini olmamasına rağmen bunu sunması da başarı sayılabilir. Buna karşı kaktüste biraz daha fazla. Çünkü zamanında bu otomobilin tasarımı biraz daha crossoverumsı olsun diye tercih edilmiş ve o sebeple de tamponu biraz yüksek eşiği de bu sebeple zeminine göre bir hayli yüksek kalıyor. E, bu çözülebilirdi değişken bir zeminle iki araçta sıfırlanabilirdi ama bunu tercih etmemiş üreticiler. Bagajı genişletmek istediğinizde neyle karşılaşıyorsunuz? Pandizotlar için saklayacak koyacak bir yer yok. İki araçta da koltuk sırtlıkları koltukların üstündeki düğmeler yardımıyla katlanıyor ve bu katlamadan sonra Egea'da Düz olmasa da basamaksız bir zemin elde edebiliyorsunuz. Buna karşılık kaktüste hem basamaklı hem de düz olmayan bir zemin elde ediyorsunuz. Yani Egea Hatchback büyük yükler konusunda da biraz daha iyi hazırlanmış. Sonuç olarak bu bölümün kazananı Egea Hatchback oluyor. Hem daha geniş bir alan sunuyor hem de daha fazla kullanışlık sunuyor. C4 kaktüsün arka koltuğundayız. Kaktüsün nispeten küçük boyutları burada hemen dikkat çekmeye başlıyor. Benim boyum 1.75 bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi ancak 3 parmak kadar bir diz mesafesi var. Ee, baş mesafesi yönünden de çok fazla bir alanım yok benim ki bu araçta açılır tavan, cam tavan vesaire gibi bir donanım da yok. Yani tavanla doğrudan karşı karşıyayız. Öyle bir donanım olsa biraz daha alan kaybım olacaktır burada. Benden biraz daha uzun boylu birisi, çok uzun boylu sayılmam bende. Benden biraz daha uzun boylu birisi buradaki bütün dengeleri değiştirecektir. Ee, sonuç olan budur tabii ki burada. Sunumlar, saklama alanları konusunda peki durum nasıl? Öncelikle plastik malzemeler. Evet sert plastikler var ama elinize iyi geldiğini söyleyebilirim. Rahatsızlık vermiyorlar ve kapı kolunda krom kullanılmış örneğin. Yani sürekli dokunacağınız yerlerde iyi hissettirecek malzemeleri eksik etmemiş Citroen. Bu da güzel bir durum. Saklama alanları konusunda da oldukça iyi bir başarım var burada. İki tane saklama cebi var. 
Kapı içinde bir tanesi yukarıda daha dar ve daha küçük ama buraya yine de cep telefonunuzu koyarsınız örneğin ufak tefek bir sürü eşyanızı koyabilirsiniz. Ve piyasadaki en geniş arka kapı içi cebine sahip C4 kaktüs buraya bir sürü eşyanızı koyabilirsiniz. 1 litrelik şişeler çok rahat bir şekilde buraya sığacaktır hatta belki 1,5 litrelik şişeler bile buraya çok rahat sığar ve üzerine de başka eşyalarınız için yer kalır. Tabi burada Citroen mühendisleri yoktan alan var etmemişler. Diğerlerinin bilmedikleri bir şey bilmiyorlar. E, bu alanın burada oluşması için bu camın açılma fonksiyonundan vazgeçilmiş. Bu cam açılmıyor. Arka camlar açılmıyor. Sadece kelebek şeklinde açılıyor. Birazcık hava girsin. içeriye diye ama aşağıya inmiyorlar. Arkada özellikle çocuklarını seyahat ediyorsa belki arka camı açmak isteyebilirler. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Buna ne kadar değer verdiniz. Ama bu camın açılmaması sayesinde burada çok güzel saklama alanları elde edilmiş. Bu da e, tabi kazanılanlar kaybedilenler listesinde sizin kendinize göre vereceğiniz kararlar. Koltukların arkalarında da dar da olsa cepler mevcut. iki koltuğun da arkasında bu da e, son saklama alanı oluyor. C4 kaktüsün. Orta bölüme geçecek olursak burada bir havalandırma çıkışı, USB portu, çakmak bağlantısı vesaire hiçbir şey yok. Tamamen boş bir alan var ve yüksekçe bir şaft tüneline sahip C4 kaktüs. Orta bölüme geçtiğimde ayaklarımı hemen bu şaft tünelinin kenarına koyabiliyorum. Yan taraftakilerin ayak boşluğuna çok fazla çalmıyorum. Minderin bu tarafının yan taraflardan hiçbir farkı yok. Sırtlıkta da aynı durum var. Burada rahatça seyahat edebilirim diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki 3 yetişkinin burada e, buraya sığıp sığmayacağı ayrı bir kondur. Yetişkinlerin birazcık boyutlarına bakıyor. Bu tarafa geri dönecek olursam e, kol dayanağı yok vesaire yok. Ama burayla ilgili söyleyebileceğim son şey bu koltukların yumuşaklığını denemeniz lazım. Gerçekten çok konforlu koltuklar. E, güzel ayarlanmış dolguları. Uzun yolculuklarda belki biraz yorucu olabilirler. Ama dolgular çok güzel konforlu bir şekilde ayarlanmış. Bakalım Ege ya neler sunuyor buna karşılık. Ege'nin arka koltukları kompakt sınıf hatchbacklerin neler sunması gerektiğini daha iyi gösteriyor. Hatırlatayım benim boyum 1.75 bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi 5-6 parmaklık bir diz mesafesi var. Gayet rahatım. Ayaklarımı da koltuğun altına doğru sokabiliyorum. Bu tabii ki benim koltuk ayarımla ilgili birazcık yüksek kullanıyorum. Çok alçak da olsa bunu başaramayabilir arkadaki yolcular. Ama yine de burada çok daha iyi bir ferahlık sunuluyor. Bu araçta da açılır tavan cam tavan vesaire yok ve baş mesafesi yönünden yine biraz daha iyi bir sunum var kaktüse göre e, alan sunumu açısından kesinlikle Egea daha iyi durumda. Saklama alanları yönüne geçecek olursak tabii ki sunuma da geçecek olursak aynı şekilde sert plastikler var ama açıkçası buradaki plastiklerin ele biraz daha kaygan bir his verdiğini söyleyebilirim. Görüntü açısından çok da bir farkları yok hatta hafiften deri hissi verdiği için belki bunun daha çok seveni olacaktır. Kapı kollarındaki Başarılı kromlar, başarılı kaplamalar. Burada da sunulmuş. Ayrıca cam kumandası çevresinde de hoş saten plastikler var. E, kapı içindeki kalite hissini, arka koltuklarda kalite hissini biraz daha artırmak adına. Saklama alanları konusunda da küçük bir arka kapı içi cebi var. Hem küçük şişeler için bir yer ayrılmış. Burada hem de ek saklama alanı var. Pek çok eşyanızı alabilecektir. Ama kaktüstekinin yanında e, burası bir cep olarak anılamaz bile herhalde. Orada gerçekten iyi sunum var ama farklı olarak bu e, cam açılabiliyor. Hem de neredeyse tamamen. Hatta tamamen açılıyor. Bu da güzel aranılan bir özelliktir diye tahmin ediyorum. Çocuklu e, tüketiciler açısından en azından. Koltuk sırtlıklarında yine e, cepler var. Ama buradaki cepler biraz daha geniş. Orta bölümde burada da havalandırma çıkışı, USB portu, çakmak çıkışı hiçbir sunum yapılmamış. Biraz daha alçak bir şaft tüneli var. Orta bölüme geçtiğinizde bunun avantajını göremiyorsunuz. Çünkü ayağınızı buraya koyup da burada seyahat etmeniz çok zor. Dahası ön koltukların kızakları geriye doğru biraz daha fazla geliyor kaktüse göre. Bu sebeple de e, yan tarafa doğru bacaklarınızı fazlaca açmanız lazım ve yan taraftakilerin ayak boşluklarından çalmanız gerekiyor. Dahası burada minder birazcık şişkin, sırtlık birazcık sert ve burada seyahat etmeyi çok da tercih etmezsiniz diye tahmin ediyorum bir yetişkin olarak. 3 yetişkin de zaten burada ayak boşluklarında biraz sıkıntı yaşayabilir. Bu tarafa geri dönecek olursam bir kol dayanağı var. Kompakt sınıf bir hatchback'te olması gerektiği gibi. Bir tane bardaklık da var burada. Çok da güzel ee, başarıyla açılıyor ve bu sunumla birlikte de burası bitiyor. Bu bölümün kazananı da fiyat Egea oluyor. Sunduklarıyla gerçekten iyi durumda Egea arka koltuk konusunda. E, zaten bir kompakt hatchback'in de minimum aslında bunları sunması gerekiyor. Kaktüs burada zorlanıyor. <gülüyor> Bir 
Şehirde eskiden beri oldukça orijinal, kendine has bir mekandır. Burada bu makyaj sonrasında bu durum devam ediyor. Yani kompakt sınıfa geçerken burada önemli değişiklikler yapılmamış. Bazı kilit değişiklikler var. Örneğin bu koltuklar eskiden e, sofa tipi bir koltuğa benzetilmeye çalışılmıştı. Aslına bakarsanız ortada bir emniyet kemeri yoktu. Ortaya birileri oturamıyordu. Ama yine de koltuklar birleşikti ve kol dayanağı da sırtlıkları da birleştiriyordu. Şu anda iki tane tek koltuğa dönülmüş. Örneğin bu koltuklar da tıpkı arkadakiler oldu, arkadakiler gibi oldukça rahatlar. Bunun dışında da önemli bir değişiklik yok. Genel olarak kokpitin kendine has yapısı korunmuş ve e, bu minimalizm akımının, son dönemdeki minimalizm akımını oldukça iyi gösteren, oldukça iyi yansıtan bir kokpit yapısı. Malzeme başlayalım. Hemen kapı içlerinde örneği sert plastikler kullanılmış. Bu küçük sınıf ortalamalarına daha yakın açıkçası kompakt sınıf yerine. Ama üst taraflarda daha güzel plastikler var. Bunlar hem yumuşaklar hem de hem elinize hem de gözünüze hoş e, hisler veriyorlar ve kaliteli gözüküyorlar. Kalite algısını bir hayli artırıyorlar. Yine de havalandırma çıkışlarının yanında vesaire de rahat rahat sert plastiklere rastlayabiliyorsunuz. Her zaman söylüyorum bunu yine tekrar edeceğim. Dokunduğunuz yerlerdeki malzemelere önem veriyorsanız burada iyi hisler aldığını söyleyebilirim. Direksiyonun, e, sinyal kolların, silecek kolların ya da kumandaların hassasiyeti e, gayet güzel. Üzerindeki kaplamaları gayet güzel. Büyük bir ekranla birlikte simek ekranıyla birlikte geliyor. Kaktüs ve bu ekran artık PSA modellerinden yakinen tanıyoruz. Bütün donanımları, bütün ayarları içinde barındıran bir sistem bu. Havalandırma kumandasına kadar burada yapılıyor. O yüzden de bu sayede de belki e, bu kokpitte hiçbir düğme yok. Bu ağacı buradaki 5 e, tane düğme var. Onun dışında ki bütün fonksiyonlar bu ekranın içerisinde. Bunun iyi özellikleri var. Kötü özellikleri olabilir. Kendinize göre değerlendirmeniz lazım. Genel olarak baktığınızda bu ekranın grafikleri güzel kullanışlı. iyi verdiği tepkiler de size oldukça hızlı. Bu e, açıdan baktığınızda piyasadaki şu anda iyi olacak ekranlardan, iyi sayılabilecek ekranlardan bir tanesi. Belki grafiklerinin bir sınıf daha yukarıya çıkartılması çözünürlüğün bir sınıf daha yukarıya çıkartılması gerekebilir. Ama ekrana yansıtılan geri görüş kamerasının örneğin görüntüsü oldukça iyi. Hatta PSA bünyesindeki pek çok modelden daha iyi. E, Kaktüs'ün kamera görüntüleri muhtemelen daha yeni tanıtıldan bir model olduğu içindir. Yavaş yavaş diğerlerinde de aynı kamera görüntüleri gelecektir diye tahmin ediyorum. Dijital bir gösterge tablosu e, konvansiyonel bir araç yerine bir elektrikli araca daha çok yakışacakmış gibi hissettiren bir gösterge tablosu. Örneğin devir göstergesi yok bu gösterge tablosunda. Grafikleri son dönemdeki o çok moda olan dijital gösterge tablolarının havalı grafikleri yerine daha çok hesap makinesinden alınmış gibi hissettiriyor. İrice grafikleri var. Kocaman bir şekilde size hızınızı gösteriyor. Hemen onun altında rahatça takip edilecek yakıt göstergesi var. Böyle baktığınızda da bütün bilgilerinizi çok rahat bir şekilde hızlı alabiliyorsunuz ve burada çok da fazla yer kaplamıyor. Ayrıca görüş açınızdan da çok uzakta değil. Bu açıdan baktığınızda gayet güzel. İşlevini yerine getirecek bir gösterge tablosu söz konusu burada. Ergonomi konusunda eleştirebileceğim tek nokta aynı ayar kumandaları. Çünkü direksiyonun sol tarafındaki konumu nedeniyle birazcık eğilerek kullanmanız gerekiyor. O zaman da aynanızın tam konumunu yaslanarak yani koltukta düzgün bir pozisyonda oturarak yaptığınız ayarı tam elde edemiyorsunuz. Birazcık şans Şansınıza devam etmeniz gerekecektir. Saklama alanları konusunda geçecek olursak çok geniş bir kapı içi cebi var gerçekten. Geniş buraya da 1,5 litrelik bir şeyi yatırabilirsiniz en azından ama başka bir şeye yer kalmayacaktır. Buradaki sorun şişeler için ayrı bir yeri olmaması şişenizi de buraya yatırmanız gerekiyor. Eğer bir su şişesi taşıyorsanız yanınızda o zaman da tabii ki o şişe sürekli olarak burada hareket ediyor. Biraz can sıkıcı oluyor. E, alanın genişliği güzel ama en azından altında zemininde bir kaplama olsaydı bu tarz e, gürültü kaynaklarından da kurtulmuş olabilirdiniz. Orta bölüme geçecek olursak hemen havalandırma çıkışlarının altında küçük bir saklama alanı var. Cep telefonu koymak için sanki özel olarak tasarlanmış gibi burası ama cep telefonunuz iriyse buraya sığmayacaktır. USB portu da burada 12 voltluk çakmak çıkışıyla birlikte yer alıyor. Ee, onun hemen arkasında vites kolunun hemen önünde iki tane bardaklık var ama bu bardaklıklar yeterince derin değiller. Ee, biraz dışarıda kalıyor. Hele ki eğer bir e, kahve mağazasından vesaireden büyük bir bardakla bir şey satın alırsanız o burada e, baya emanet duracaktır. Yani virajda vesaire de bu devrilebilir. Çok sağlam durmuyorlar. Çok da iyi işlevsel bardaklıklar değil bunlar. Küçük ufak tefek eşyalarını saklamak için daha ideal olacaktır muhtemelen. Vites kolunun hemen arkasında yine aynı şekilde çok da işlevsel olmayan. Çünkü e, yeni gelen bu e, el freni nedeniyle biraz kullanışsız hale gelen ikinci bir saklama alanı daha var. 
Makyaj sonrasında gelen kol dayanağının altında bir göz daha var. Derince bir göz burası. Pek çok eşyanızı yine saklayabilirsiniz. Torpido gözü kocaman bir ağzı var. Ee, ve buradan çok rahat bir şekilde bol bol eşyanızı buraya saklayabilirsiniz. Göründüğü gibi sanki valiz kıvamında kullanılabilecek bir torpido gözü bu. Dahası alt tarafta ek bir saklama gözü daha var ama pek kullanışlı değil o. Ee, bununla da saklama alanları bitiyor. Güzel bir alan burası. Bakalım Ege'ye buna nasıl cevap veriyor. Kaktüsle Egea'nın kokpitleri incelendiğinde birbirine tamamen zıt araçlar olduğu görülebiliyor. Kaktüsün kokpiti ne kadar minimalse Egea'nın kokpiti o kadar zengin tasarlanmış. Kaktüsün kokpiti ne kadar sıra dışı ise Egea'nın kokpiti o kadar sıradan tasarlanmış. Öncelikle malzeme kalitelerinden başlayayım. Üst taraflarda yine yumuşak plastikler var burada ama bu plastiklerin öyle çok ele hoş geldiğini de söyleyemeyeceğim açıkçası. Benim görsel zevkimi de çok fazla desteklemiyor ama bu çok kişisel bir tercih tabii ki. Ee, ama biraz daha kayganlı alınmış bir şeyler olmalı olması gerekiyordu. Burada biraz daha iyi bir malzeme kalitesi bekleyebilirdiniz. Dahası kapı içindeki malzemeler e, kompakt sınıftan daha çok küçük sınıfa yaraşır vaziyette. Kaktüste de olduğu gibi yani burada oldukça kapı içi plastikleri konusunda uyum sağlamış iki üretici kompak hatchbacklere bakış açısından. Aynı şekilde elinizin değdiği yerlerdeki plastikler konusunda da bu araç oldukça iyi durumda. Ee, sinyal ve silecek kolları birazcık gevşek hissettir. Özellikle sinyal kolu sanırım Türkiye'nin en çok kullanılan sinyal kollarından bir tanesiymiş bu. Ee, birazcık gevşek hissettiriyor sonuç itibariyle. Onun dışında genel olarak dokunduğunuz yerlerdeki örneğin bu ortadaki düğmelerin üzerinde güzel saten benzeri plastikler var. Buralarda hoş hisler yayıyor. Egea sizin için kalite algısı yönünden çok bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Bu açıdan baktığınızda işlevselliğe önem veriyorsanız. Büyük bir ekran. E, farklı ekran seçenekleri var Egea. Hatchback'te bu büyük ekran en üst donanımla birlikte geliyor. Ekranın Çözünürlüğü öncelikle gerçekten çok güzel. Ee, rakibiyle kıyaslanmayacak kadar iyi. Çok çok küçük e, sembollerin dahi yuvarlattıkları çok güzel verilmiş. Ama ekranın tepkileri o kadar iyi değil. Belki bu yüksek çözünürlük nedeniyle birazcık etkilenmiş. İşlemciye biraz ağır geliyor belki bu yüksek çözünürlük. Bastığınızda herhangi bir menüye bastığınızda biraz beklemeniz gerekiyor. Birazdan belki fazla bile beklemeniz gerekiyor. Bu da can sıkıcı olabilir. Ee, ekranların Hızı açısından baktığınızda kaktüsteki PSA ekranı daha iyi iş çıkartıyor. Da her menüye girdiğinizde çok daha hızlı tepkiler alabiliyorsunuz. Bu ekran kaktüsteki kadar çok e, işlev yüklenmiş bir ekran değil ama yine de bütün araç ayarlarını, bütün e, multimedya ayarlarını, telefon ayarlarınızı bu ekran üzerinden yapmanız gerekiyor. Yine de biraz önce kaktüste bahsettim burada da bahsedeyim. E, geri görüş kamerasının örneğin çözünürlüğü açısından kaktüs daha iyi durumda. Burada o kadar iyi değil çözünürlük. E, yani Ekranın genel boşta durduğu halinde bunu daha çok sevebilirsiniz ama işlevsellik açısından kaktüsteki ekran daha iyi sonuçlar veriyor. Burada klima kumandaları ayrı. İki araçta da donanıma bağlı olarak tek bölgeli otomatik klimalar satın alınabiliyor. Klasik bir gösterge tablosu. Fiyat burada çok güzel bir iş çıkarmış. Çünkü grafikleri çok iri, çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Dahası ortadaki bir dijital ekran vasıtasıyla da bütün bilgilere rahatça, hızlıca ulaşmanız da mümkün oluyor. Bu ortadaki dijital ekranın tek başına fonksiyonelliği kaktüsteki gösterge tablosu kadar neredeyse e, bilgilere ulaşmanız açısından size öyle faydalar sağlayabiliyor. Saklama alanlarına hemen geçecek olursak e, küçük bir beklediğinizden daha küçük bir kapı içi cebi var. Hoparlör için kapı içinde bir hayli yer iş, e, kullanılmış. Bu nedenle de kapı içi cebine çok fazla yer kalmamış. Burada derinliği var gözün. Yani orada birkaç tane eşyanızı saklayabilirsiniz. Yine de şişeler içinde ayrıca bir yeri var. Ama çok çok beklediğiniz kadar fonksiyonel olmadığını söyleyebilirim. Sol tarafta şurada küçük bir cep var. Ama o cepte çok fazla işe yaramayacaktır. Vites kolunun önünde çok güzel geniş ve derin bir cep var. Telefonunuzun büyüklüğüne çok bağlı olmadan burada telefonunuzu saklayabilirsiniz. USB portu burada. AUX portu burada. Ve 12 volt çıkışı da burada yer alıyor. Bunların hepsi de güzel özellikler. Vites kolunun arkasında el frenin hemen yanında iki tane derin bardaklık var. Yine büyük bardaklar buraya e, sığmayabilirler ama en azından kutu içecekleri ya da e, yarım litrelik şişeleri buraya çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz ve burada emniyetli bir şekilde duracaklardır. Kol dayanağının altında yine rakibinde olduğu gibi benzer bir derinliğe sahip e, bir göz daha var. Bu kol dayanağının altında torpido gözüne bakacak olursak burada klasik bir torpido gözü var. Kaktüsün torpido gözü çok daha iyi. E, başka saklama alanı var mı diye bakıyorum. Yok. 
Sonuç olarak bu bölümün kazananı C4 kaktüs oluyor. Hem sunduklarıyla hem e, kullanışlılığıyla özellikle saklama alanları konusundaki avantajıyla keşke bardaklığı da biraz daha iyi olsaymış. Farkı çok daha belirgin olurmuş e, Ege'ye göre. Bu bölümde kazanan dediğim gibi kaktüs. Bakalım sürüş bölümünde ne olacak ve sonuç nereye gidecek? <gülüyor> olarak C4 kaktüsün direksiyonundayız. Ee, burada birazcık C4 kaktüsün özelliklerinden bahsedeceğim. Kıyaslamalar bütün her şey e, Egea'nın direksiyonundayken olacak. Çünkü malumunuz alfabetik olarak Citroen fiyattan önce geliyor. Ee, o yüzden kısa bir video ile hemen bu C4'ün özelliklerinden bahsedelim. İki tane motor seçeneği var. 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve tork konvertörlü otomatik şanzımana sahip bir versiyon ve 1.6 litrelik dizel motora ve ETG6 isimli tek kavramalı otomatikleştirilmiş manuel şanzımana sahip bir versiyon. Bu iki versiyondan birini iki tane de donanım seçeneği ile birlikte seçebiliyorsunuz. Yani öyle çok çok karmaşık bir durum yok. Birkaç tane de opsiyonu bir tek seçeneğe bağlı olarak isteğe bağlı olarak sunulan birkaç tane de paketi var. C4 Kaktüs'ün sade bir ürün gamı olduğunu söyleyebiliriz. Benzinli motor güzel çekişi olan e, yakıt tüketimi de çekişine göre oldukça makul olan bir üretim çok başarılıdır. Bu konuda hem tasarruflu olabilirsiniz hem de performanslı olabilirsiniz. Şanzımanı özellikle tork konvertör şanzımanı çok başarılıdır. E, sınıfın en iyilerinden bir tanesidir. Bir dizel motor da tüketim konusunda çok avantajlıdır. Çekiş konusunda da oldukça iyidir aslına bakarsanız. Ama e, ETG6 isimli şanzıman birazcık alışkanlık ister. Bazen sarsıntılı bazen gecikmeli vites değiştirebilir. Bunu bilmeniz lazım satın alırken. Sürüş konusunda konfor açısından iyi bir noktada gerçekten de bu sınıfta olup olabilecek en konforlu süspansiyon sisteminden bir tanesine sahip. Tek sorun yepyeni bir amortisör sistemiyle geliyor. Amortisörle farklı bir amortisörle geliyor. Hidrolik kaşın olarak adlandırıyor Citroen bunu ve bu e, hidrolik yastık anlamına geliyor. Hidrolik yastıklar nedeniyle de birazcık fazla e, dalma hareketi yapıyor. Frenlerde örneğin ve gaza bastığınızda da biraz fazla burnunu kaldırıyor. Biraz alışmanız lazım buna. Yolcularınızın alışması lazım. Öncesinde tabii ki. Çünkü normal bir yavaşlama dahi ani frenmiş gibi algılanabiliyor ilk etapta. Çok fazla hareket ettiği için. Aynı şekilde virajlarda da gövdesi biraz fazla salınıyor. E, hem yana yatıyor hem de uzun virajlarda da ufak ufak salınımlar yapabiliyor. C4, Kaktüs. Bunları unutmamak lazım. Bunları bilmek lazım. Biraz Konforla gelen şeyler gibi gözüküyor bunlar ama konforda e, çok logar kapaklı, yamalı, aşırı yani zemin bozukluğu fazla olan yollarda konforda biraz sekteye uğrayabiliyor. Orada da birazcık sert kalabiliyor süspansiyon sistemi. Bu araçta 17 inçlik jantlar var. 17 inçlik jantlara sahip bir araç için konforun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yine de gürültü vesaire konusunda öyle ciddi bir sorunu yok. Tüketimler, fiyatlar, donanımlar bunların hepsi Egea'da olacak. Ee, orada kıyaslayacağız ve sonuçlara da orada ulaşacağız. Şimdi o zaman hızlıca Egea'ya geçelim. Bakalım neler var onda. Şimdi de Fiat Egea Hatchback'in direksiyonundayız. Bütün kıyaslamalar, karşılaştırmalar, her şey bu bölümde olacak. Önce birazcık tabii ki ürün gamından bahsedeyim size. Egea Hatchback'in 1.4 litrelik fire motor yani atmosferik beslemeli benzinli motor. Egea'nın başlangıç seviyesini oluşturuyor. Bu versiyon fiyatı açısından sadece maliyet açısından baktığınızda çekici bir giriş seviyesi oluşturuyor. Kompak sınıfa ulaşmanın en uygun noktalarından bir tanesini oluşturuyor. Onu 1.6 litrelik diğer bir atmosferik benzinli motor e, takip ediyor. Ama bu motor sadece 6 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor. Dizel cephesinde de iki tane seçenek var. 1.3 litrelik o bilindik multijet dizel e, manuel şanzımanına geliyor ve 1.6 litrelik ikinci bir multijet dizelde e, isterseniz manuel şanzımanı isterseniz de çift kavramalı otomatikleştirilmiş manuel şanzımanla birlikte satın alınabiliyor. Ürün gamı gördüğünüz gibi geniş. Kaktüse göre bayağı bir geniş. E, motorlar açısından kıyaslamalara başlayabiliriz o zaman. Kaktüsün ürün gamında sadece otomatik şanzımanlı versiyonlar olduğu için buradaki kıyaslamayı otomatik şanzımanlılar üzerinden yapacağım. E, kısaca Egea'nın diğer motor seçeneklerini hemen aradan çıkartayım. 1.4 litrelik fire motor yani başlangıç seviyesindeki baz motor 
Biraz zayıf bir motor. Biraz değil zayıf bir motor. Özellikle tork açısından oldukça yetersiz kalacaktır. Bu nedenle birazcık çekiş gücü zorluğu. Birazcık e, zorladığınızda da tabii ki yüksek tüketim ber tüketimi beraberinde getirir bu motor. Yani sadece fiyatı düşük diye direkt o 1.4 litrelik motoru tercih etmeyin derim. Birazcık kullanım şeklinize uyumlu olmasına da önem gösterin derim. Ucuz etin yanlısı yaban olabilir böyle durumlarda. 1.3 litrelik dizel motorsa tam tersi bir durumda. Makul bir çekiş sunuyor. Çok atak değil. Yani çekişi, çekişi çok çok güçlü değil. Hacmi çok küçük olduğu için. Ama buna karşılık oldukça düşük tüketim değerleri var ve sağlamlığıyla da bilinirim motor. Örneğin teriger kayışı yoktur. Zinciri vardır. Bu sayede de bakım maliyetleri de oldukça düşün, düşüktür. Uzun vadede uzun bir süre kullanmayı planlıyorsanız bu aracı. Ee, o zaman kıyaslamalar bölümüne başlayabiliriz. Benzinli motor ve otomatik şanzımanla tercih edecekseniz C4 Cactus öne çıkıyor. Çünkü 1.2 litrelik pure tech motor turbo beslemesi sayesinde 1500 devirden itibaren 200 Nm, 205 Nm hatta e, tork üretiyor. Bu değerde tabi doğal olarak hem çekiş gücü açısından daha iyi bir tablo ortaya çıkartıyor. Hem de kabul edersiniz ki e, tüketimi de daha düşük tutma potansiyeline sahip. 1.6 litrelik fiyat motoru ise atmosferik beslemesiyle 150 Nm civarındaki torkunu e, orta devirler civarında çıkartıyor. Bu da tabii ki doğal bir sonuç olarak birazcık fazla zorlamanız gerektiği anlamına geliyor motoru her daim. Alt devirde kalmayı motor aslında seviyor. Şanzımanla da uyumu gayet güzel. Ama birazcık yüklü olduğunda birazcık eğim arttığında tabii ki bu yetersiz oluyor. E, elindeki tork yetersiz oluyor motorun. Buna karşı da yapacak bir şey yok. Bu nedenle hem tüketim hem de çekiş konusu açısından avantaj 1.2 litre pure tech ve C4 kaktüste oluyor. Benzinli otomatikler açısından. Dizel ve otomatik şanzıman satın almayı düşünüyorsanız o zaman birazcık işler değişiyor. Birazcık da karmaşıklaşıyor açıkçası. Citroen C4'te sunulan 1.6 litrelik Blue HDI motor 100 beygir güç ve 254 Nm'de tork üretiyor. Bu haliyle baktığınızda da aslına bakarsanız Egea'da sunulan 120 beygir güç ve 320 Nm'lik tork üreten motora karşı bir hayli geride kalıyor. Şimdi performans açısından baktığınızda bunun birebir karşılığını göreceğinizi düşünmenizi istemem. Çünkü öyle bir durum yok gerçekten de. 320 Nm'lik torkun o elinde bulundurduğu fazladan 70 Nm'yi yokuşlarda araç yüklüyken vesaire hissedebilirsiniz belki ama bu bile çok olası değil e, bayağı yüklü olması lazım iki aracında bu farkı görebilmeniz açısından yani aradaki çekiş gücü farkı o kadar yüksek değil tüketim açısından PSA motoru avantajlı yani C4 kaktüs avantajlı çekiş gücünden elde ettiği farkı e, tüketime de yansıtıyor fiyat motoru şu anda örneğin benim tüketim 7.1 litre 32 km saatlik ortalamam varmış böyle bir ortalama hızla birlikte C4 kaktüsün tüketimi 6.3 litre civarlarında olurdu 100 km'de arada 1 litreye yaklaşacak farklar oluşabiliyor burada asıl e, işi karmaşıklaştıran şanzımanlar fiyat Egea'da e, 1.6 litrelik dizel motorlu çift kavramalı bir şanzıman kullanıyor Citroen ise C4 Cactus'te 1.6 litrelik dizelle tek kavramalı bir şanzıman sunuyor. Bunun da sonucu olarak tek kavramalı şanzımanlar bir hayli alışkanlık isteyen, kabul edilmesi biraz zor şanzımanlardır. Yani e, vites değiştirirken küçük soluklanmalar yaparlar. O sırada bütün yolcular da sarsılır. Kullanmayı biraz bilmek lazım. Kullanmayı biliyorsanız iyi üretimlerdir. Ki günümüzdeki e, artık günümüze kadar ulaşmış olan nadir birkaç tane örnek de bayağı bir iyileşti. Ama yine de kararsız kalabilirler. Örneğin bir otopark çıkışında dik bir rampaya gelecekseniz öncesinde mutlaka manueli seçip birinci vitese takmanız lazım. Yoksa o yokuşun ortasında o şanzıman kalacaktır. E, aynı karmaşalar, aynı akıl karışıklıkları, aynı şeyler aslında çift kavramalı şanzımanlar için de geçerli ama onlar çok daha hızlı vites değiştiriyor ve çift kavramalı şanzıman size vites Vites değişimlerini asla hissettirmez normal şartlarda iyi bir durumdaysa. E, vites değişimlerini hissettirmeyecektir. Bu açıdan baktığınızda konfor, performans e, her şey açısından Egea'daki çift kavramalı şanzıman daha avantajlı. E, Kaktüs'ün tek kavramalı şanzımanının piyasada çok da bir şansı yok rekabet açısından baktığınızda. Ama bu sayede nispeten makul fiyatlı bir dizel otomatiğe sahip olabiliyorsunuz Kaktüs'te. 
Motorlar bölümünü, şanzımanlar bölümünü geçtikten sonra sürüş bölümüne geçebiliriz. E, i̇ki araçta da önde McPherson, arkada torsiyon çubuklu kurulum var. İkisinde de farklı amortisörler yer alıyor. Kaktüs'te e, hidrolik yastıklara sahip farklı bir yeni bir amortisör nesli kullanılmaya başlanmış. Buna karşılık Egea'da da çift pistonlu amortisörler kullanılıyor. E, i̇kisinde de amaç aynı. Gövde salınımını düşürmek ve konforu yükseltmek. Yani alttan gelen darbeleri yumuşak. Üstten gelen hareketlere de sert karşılıklar vermesi. Amortisörlerin ikisi de bir noktaya kadar bu amaçlarına ulaşmışlar. Kaktüsün çok fazla gövde hareketi var. Bundan rahatsızlık duyabilirsiniz. E, buna karşılık Konfor seviyesi iyi düzeyde ama yine de örneğin ara sokaklar gibi İstanbul'un ara sokakları en azından böyle logar kapaklı yamalı yollardan geçerken kaktüs birazcık şaşırabiliyor. Birazcık konforundan ödün bayağı bir konfordan ödün verebiliyor. Vuruntulu çalışabiliyor örneğin. Zıplatmıyor, hoplatmıyor sizi hiçbir şekilde. Yine de konfor seviyesi sınıf açısından iyi ama beklenilen kadar da iyi değil. Yani o yumuşaklığının Düz yoldaki salınımlarının verdiği his kadar da iyi değil. Buna karşılık Egea cantlarına birazcık bağımlı. Eğer 16 inçlik cant alırsanız gerçekten konforlu. E, o ara sokaklarda bile oldukça iyi tepkiler verebiliyor. Oldukça rahat e, bir şekilde hareket ediyor. Darbelerin hepsini tabii ki sönümleyemiyor ama güzelce filtreliyor. 17'lerle birazcık bu tablo bozuluyor. Şu an içinde bulunduğum araçtaki spor paketle birlikte gelen 18 inçlik cantları alırsanız e, o ara yollardaki konfor seviyesi neredeyse tamamen uçup gidiyor. Bu sizin tercihiniz tabii ki şık gözüküyor. Şimdi ben de kabul edeceğim bunu. E, şık gözüküyor cantlar gerçekten de ve spor paketle birlikte birkaç tane daha e, donanım geliyor. Onları da isteyebilirsiniz ama dediğim gibi bu tercih size kalmış konfor konusundaki durumlar. Sürüşün diğer bölümlerinde ise Egea çok daha dengeli hissettiriyor. Salınımları çok daha az, yol tutuş konusunda çok daha kendinden emin. İkisinin yol tutuş limitleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ee, e, e, kaktüsün direksiyonu çok daha iyi ayarlanmış. Egea'ya göre özellikle Egea'nın düz konumunda belirgin bir hissizliği, halsizliği var. Ve bu birazcık yorucu olabilir belki uzun yolculuklarda. E, buna karşılık kaktüs çok daha iyi ayarlanmış bir direksiyonla geliyor. Dediğim gibi limitleri... Çok yakın ama kaktüsü limitlerine ulaştırmak istiyorsanız gerçekten de hem bileğinize güvenmeniz lazım hem kaktüsü aşırı güvenmeniz lazım. Çünkü gövdesi aşırı salınıyor. Sürekli yatıyor. Yani viraja ilk girdiğiniz anda bir yatıyor gövde. Ondan sonra tutunuyor orada ve o sırada zaten fiziki tutunmada devam ettiği için yol tutuş konusunda bir eksiklik yok. Birazcık yorucu, birazcık ee, zorlayıcı açıkçası kaktüste performanslı sürüşler yapmaya çalışmak çok fazla salındığı için. Dahası hem dalma hareketi hem de burnunu kaldırma hareketi de biraz abartılı kaktüsün. Bütün bunların ışığında motorlar konusundaki avantajına rağmen kaktüsün bu bölümün kazanını da yani sürüş bölümünün kazanını da fiyat Egea oluyor. E, kompakt sınıfa daha çok yakışan sürüş özellikleri sunmayı başarıyor Egea kısaca bu sayede de birinciliği alıyor. Güvenlik kısmına geçecek olursak burası da birazcık ilginç aslına bakarsanız fiyat Egea e, normal donanımıyla yani bizdeki giriş seviyesi donanımıyla birlikte 3 yıldız almış Euro Encap testlerinden çarpışma güvenliği açısından bir takım eksikleri olduğu için bu durum böyle olmuş. Güvenlik paketli halindeyse yani bizdeki Urban Plus paketinden itibaren olan araçlardan bahsediyoruz. Urban Plus'tan itibaren olan versiyonlar ise 4 yıldız almış. Aradaki farkı ne yaratmış diyeceksiniz. Daha kaliteli çelik mi kullanmış öyle bir şey yok. Aradaki farkı yardımcı sistemler, elektronik sistemler yaratmış. Oradan alınan puanlarla 4'e çıkmış yıldızı. Bu devirde zaten yardımcı elektronikleriniz yoksa 5 yıldız alamıyorsunuz ki bunu da kaktüs görmüş. E, kaktüs de 4 yıldızda kalmış bu tarz yardımcı elektronikleri olmadığı için. Direkt çarpışma güvenliği açısından baktığınızda kaktüsün puanları biraz daha iyi Egea'ya göre ama ikisi de öyle çok ahım şahım günün, güncel güvenlik standartlarını karşılayan tam olarak en azından karşılayan araçlar değil. İkisi de öbür taraftan e, her hızda tehlikeli olabilecek kadar zayıf da değiller. Yani burada da rekabet oldukça yakın. Fiyatlar bölümüne geçtiğinizde tablo birazcık değişiyor e, ve Egea hem yerli olmanın avantajı hem de daha ilk günden düşük maliyetli bir otomobil olarak geliştirilmesinin avantajını kullanıyor. Fiyat vermeyeceğim ama şu anda rekabetteki durumda Egea'nın fiyatları çok daha uygun. Donanımla eşleştirdiğinizde çok yaklaşıyorlar birbirlerine ama yine de Egea'nın fiyatı uygun kalıyor. Sonuca bağlayacak olursak karşılaştırmamız için kazanan tahmin etmişsinizdir sanırım fiyat Egea oluyor. Fiyat Egea gerçek bir kompakt sınıf. Bazıları ee, Egea'yı birazcık küçümsüyor sanırım. 
Özellikle içinde bulunduğumuz durumda Ege işte küçümsenecek bir araç değil. Fiyatına ödediğiniz paraya karşılık çok çok iyi özellikler alabiliyorsunuz. Kullanışlık özellikleri, kalite özellikleri, sürüş özellikleri oldukça iyi. Bu otomobil evet maliyet kaygısıyla düşük maliyetli olsun diye geliştirilmiş bir otomobil ama sürüşünde özellikle bunu hissettirmiyor. Bu da özel bir başarımdır. Ee, bu karşılaştırmayı da hakkıyla kazanıyor. Kaktüs'ün Önemli eksikleri var. Sürüş konusunda özellikle önemli eksikleri var. Bu eksiklerini de hissettiriyor. Ve biraz daha üzerinde çalışılması gerekiyormuş. Yani amortisörünü değiştirince bir otomobilin e, kompakt sınıf hatchback olduğunu düşünmek birazcık fazla idealistçe belki. Fransızların da yapacağı bir şey aslında bakarsanız bu. E, buradaki durumda o kaktüsün o farklı karakteri de biraz ortadan kalkmış. Bunu siz değerlendirin tabii kişisel bir durum bu. Sonuç. Egea'nın birinciliği bu karşılaştırmanın sonucu.